1 Korintiërs 15. Ik herinner jullie broers aan die evangelie wat ik aan jullie verkondig het en wat jullie ontvang het en waarin jullie ook gevestigd staan. Door die evangelie wordt jullie ook gered als jullie vasthou aan die boodschap zoals ik dit aan jullie verkondig het. Als jullie aan iets anders vasthou, het jullie te vergeefs tot geloof gekomen. Die belangrijkste wat ik aan jullie oorgelever het en wat ik ook ontvang het, is dit. Christus heeft voor ons zondes gesterf, volgens die schriften. Hij is begraven en op die derde dag opgewekt. Volgens die schriften. Hij het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf, en daarna aan meer als 500 broers gelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog leven. Daarna het hij aan Jacobus verskyn, en toe aan al die apostels. Je laatste het hy ook aan mij die ontijdig geborene verschijnt. <tie> Hoe wordt die evangelie oorgedraan? van een mens na ander mens. Daar is nie een ander manier nie. Ek druk. Dit is Godse plan. Let wanneer ons met iemand in contact kom waar, waar hier die ongelooflike waarheid van Christus in die werkelijkheid van die opstanden en hulle leven letterlijk ontvlammen. Dat mij zal aansteken. Dat it will be passed along from father to son, from mother to daughter, from friend to friend, from one spouse to another, van een vreemdeling na een ander vreemdeling. So dat wanneer ons mekaar ontmoet het, daar die ene ding wat ons sê, as ons van mekaar wegstap is, wat het ek van jou gekry? Ek het van jou gekry, niks minder nie, as die evangelie van die opstanding van die Heere Jesus Christus. But what exactly is it that we pass along? Wat is die essence? Wat is de substance van dit wat ons dan van elkaar aangeeft? Als ons van elkaar sê, ons geeft van elkaar die evangelie van Jezus. Is het dit een beter stel leerstellen? Dat als je dit dan vergelijkt met wat andere mensen en andere culturen groeien, dan sê ons weet je, maar ons lijkt daarom of de die beste leerstellings is, want ons het daarom woorde soos genade en liefde, en dis kom ek kies, dis en al die ander, dat dis is de best. Or, is the only thing that we pass along of the gospel, the way to live, what is good and what is bad, and what do you need to chase after, and what do you need to stay away from? Aren't they more to the gospel than just the dogma? And aren't they more to the gospel than just what is right and what is wrong? Of het die evangelie vir ons gevoerd soos a story wat ons vir ons kinders vertel? Want hulle moet het weet en, en as hulle dit tenminste weet, dan glo ons, hulle lewe sal daar een mooi uitdra, maar ons lewe, ek self, ek het nog nie hierdie evangelische ontvlambare verbintenis tot hierdie self die evangelie gemaakt nie. Dit is maar net een story tussen baie ander stories. Is die evangelie 
van die Heer Jezus Christus meer als de leerstelling. Is het meer as jou reels van wat je moet doen en niet moet doen nie? Is het meer als enige ander verhaal wat jij al in je leven gehoor het? Want belei die kerk 1 Korintiërs 15 Ons glo in die evangelie van die opgestane Heere Want die opgestane Heere is niks minder nie as die kracht van die levende God wat in jou leven en in my leven sigbaar geword Don't be surprised that people ask this question, did Jesus survive the cross? In the 1960s, there was this book, The Passover Plot, that alleged that in a hoax between Jesus, Pilate, the disciples, he somehow survived. Because that would explain the resurrection and it would simply become a resuscitation. And natuurlijk, toe die boek verskyn en mens het gewonder oor hierdie spekulasie, het, het, het die baie mense aangegryp en, en die een meneer het vir sy klas vertel om te sê, weet jy man, Jesus was nie rechtig dood nie, dus het die opstanding verklaar word en die sien kies huis toe en hy kom terug, hy sê, meneer, my ma sê, my ma sê, ons moet jou vat, en dan moet ons jou voor een koning die die soldaten laat aanrand, dan moet ons jou voor die hof van Pilatus laat staan, en ons moet jou laat geesel, soos Jesus gegeesel is, extra erg soos die bybel sê, dan moet ons jou vastmaak aan daar die balk en dier Jerusalem laat loop, totdat jy nie meer kan nie. En dan moet ons jou vastpijker daar boe aan die kruis. En jy moet vir 6 uur daar hang sonder asem. En dan sal ons een spies dier jou sy steek in jou hart, en ons sal jou twee dag begrawe, en weet jy op die derde dag gaan ons vir jou vraag, loop van Jerusalem af Galilea, toe dat ons kyk of jy kan. Maar dat is een makkelijke manier. Ons hoef nie alles historisch na te gaan om te weet, dit is waar. Wat is die makkelijke manier? Because the Bible says so. Die Heere Jesus Christus het in die kruis gesterf. And this is one of the amazing aspects of Jesus' ministry. That right from the start, he had this in mind. Van die begin af het hy gesê, maar weet jy, dit is my bestemming om te sterf. En weet jy, self daar die nacht in Gethsemane, het hy nie getwyfel hou, hy was wel met angst oorval, maar toe hy opstaan in die wil van die Heere, het hy geweer die wil van die Heere is wat? Om te sterf, daarom het hy nie beklein met die gevangenisneming nie, daarom het hy stil geblein nie verhoor, want hy het die kruis dood tegemoet gegaan. Wat in die skrifte lees ons, dat die Heere Jesus Christus, wil wegkom daarvan, niks nie. Hier my is nie verstaan. Hy was nie machteloos aan die kruis nie. Hy het gekies om aan die kruis machteloos te vorm. Heer Jesus Christus het gesterf. Nou is het ons makkelijk as iemand dood is, en daarna verskyn hy aan mense, wat denk jylle het gebeur? Hy het uit die doodheid opgestaan. Wie sal jy geloof? Die rede waarom mense nie nie opstaan en kan glo nie, is omdat hulle die kracht van God nie ken nie. 
Want daar die oomlik wat ons met die opstande geconfronteerd wordt, wordt ons geconfronteerd met niks anders. Als die kracht van God wat in Christus bewerkt het, nie net om hom uit die dood te laat opstaan nie, maar wat voor ons die verlossing gee, wat voor ons die heilige geest stuur, wat ons eie leven in Godse mond laat begin. Die oomlik wat ons in die opstanding gloe, dan moet ons ons gloe in die krachtige werking van een levende God. En die oomlik wat ons in die opstanding van Christus gloe, dan moet ons ons gloe dat die Heere Jezus Christus leef tot in hier die oomlik nog. Sê vir my, jy, wie gloe jy makkelijk? We can ask Jesus as friends, and when Paul writes, he says, don't ask his best friend, ask Peter, the one who denied him, the one who was so scared that he will also be caught and he will also be put to death. Vraag vir Petrus, vraag vir Petrus wat to die Heer Jesus Christus in die graf was, hy so verwaard was, Hy het teruggegaan het huis toe sy sy vissers kyk maar wie uitgehaal het en weer begin vis vang het en aangegaan het met sy leven tot op wat sy oomlik tot op daar die oomlik wat Christus aan hom verskyn en as jy nou wel rechtig wil weet om te sê wat er van sy vriende kan jy gaan vraag gaan vraag vir Thomas Maar Thomas is ook so, so baie mense wat sê, weet jy, as ek nie self sien nie, en as ek nie self vat nie, dan geloof ek dit nie. En wat doen Jesus? Maar met Jesus appear to Thomas. He recognized Jesus. And he recognized Jesus' death on the wounds his hands on his forehead, on his side, he recognized Jesus' death. But it was Jesus' presence that convinced him he's alive. He's alive. I come on the mark of Jesus' sin, the sterve what Jesus had. <coughs> maar in die teenwoordigheid wat Jesus gaat, daar by hom, het hy oortuig geraak, want die lewe van Jesus, die opstandingslewe van Jesus, en hy kan nie anders as om te herken, maar het is alleen met die kracht van die lewe nog God dat hy hier staan nie, en hy val vir Jesus neer en sê, jy is my Heere, jy is my God. Opstanding, die werkelijkheid, kracht van een levende God wat in jou en my leven werkzaam is. As jy dan nie sy vriende wil geloo, geloo sy vijande. James hier is the half brother of Jesus. <coughs> en Marcus vertel vir ons dat hierdie broers van hom het nie baie van Jesus gehou nie. Trouwens, hy het in een geleente gesê, hoor jy so, hy is so'n bykie malerig, ons moet hom net vang, ons moet hom net ergens daar gaan toesluit, en wegvat van die mense af, so hier Jacobus, het van Jesus, niks gehou nie, mens kan sê, hy was een teestander van hom, teestander, sê vir my, wat het gebeur, tussen die kruisdood van die Heere Jesus Christus, en enkele daar later, wat Jacobus by die gemeente opdaag, en later leier van die gemeente word, en nie net leier van die gemeente word nie, dat hy later sy leven afgee, waarvoor? Hier die beleiding is, Jesus Christus was dood, maar hy lewe weer. Waarvoor sal jy jou leven afgeen? Dit is sy vriende, wat nie net die beleidings vir ons gee nie, maar elke een hulle leven afgeen. Dit is sy vijande, wat die beleidings elke een ook herken en hulle leven afgeen. Maar as jy nou vandaar die mense is, wat eerder die baie mense wil gloe, 
Porque el pueblo es mío. I've got it covered. Y en qué? En Galilea. El Señor Jesús Cristo es a 500 mil de gelijk verschijn. Wil jij me zeggen dat het gedroom? Wil jij me zeggen allemaal het precies diezelfde hallucinatie op diezelfde plek op diezelfde tijd gaat? Wat ze verschoenen wil je hier? En dan nooit alleen uit. Hij ziet weet je rest van alles wat dat doet is, maar die meerderheid leeft nog. Gaan jij een beetje en gaan vind zelf uit. Want word bij hulle en hulle allemaal sal die selfde getuienis gee. Jesus Christus was dood en hy lewe weer. Paul is just like you and me. He didn't personally meet Jesus before his death and before his ascension into heaven. That is what I praat van the evangelie het hoe tot my gekom dier oorlevering. Net soos u en ek net ontvang het. En dan vertel jy vir hulle, hulle sê, kyk maar na my. Ek, wat die vervolger was van die kerk. Ek het net so omgedraai en een nieuwe begin gemaakt. Hoekom? Want ek het die levende Heere If Christ was alive in Paul's day, meeting him, changing his life, what day since then has he died? Or do you realize today what it means that we say we have a living God? We have a living Savior. What it means when we say, when we pray the years and the answers, what it betekent om te sê, maar ek het die Heere, wat my nie los nie, sy teenwoordigheid by my, oortuig my daarvan. En as jy rechtig wil weet, as jy nie sy vriende wil glo nie, as jy nie sy vijande wil glo nie, as jy nie die baie mense wil glo nie, en as jy ook self nie vir Paulus wil glo nie, Waarom glo jy nie wat self met jou gebeur het op die dag toe jy tot bekering gekom? Want dis nie iets wat jou self nie. Dis een ontmoeting met die Heere wat lewe. Jou gedinkte werk ons geloofslewe aanvankelijk is ons maar soos partij dooie visse, maar ons allemaal gaan nie saam met die stroom, want allemaal gaan kerk toe, en allemaal lees bybel, en allemaal sê ons die christelike samenleving, en allemaal gaan nie saam. En dit is ook recht om so groot te word. Maar dat so wat ons groot word, verander ons gedagtes daar oor, en ons begin het ook so bykie uitdaag, en dan gaan ons nog steeds saam, maar verander rede, die rede is nou, want dit is die rechte ding om te doen. En ek is iemand wat aan die goeie kant van die lewe wil staan. Ek wil die wereld een beter plek maak en daarom gaan ek kerk toe en doen ek die goeie en doen ek wat die bybel sê en doen ek wat die evangelie sê. En hier is die punt. Is daar jou lewe nie meer as dit nie? Paulus het ook maar gegaan saam met die meerderheid van die jode. Hy het ook gedink, hy het gedoen wat reg is tot wat gebeur het. Hy ontmoet hem, hy die leven die Heere gehad het, en hy persoonlijke verbintenis daarin gemaakt het. The problem is not whether Jesus is alive or not. He is alive. The problem is not whether Jesus is present in our lives or not. The present is not. The problem is not whether whether he is setting up meetings with us. He is doing it. The problem is, 
when was the last time you made an absolute commitment to this living law? Weet jy wat is vir my ongelooflik my waardig? Is hoe Christus die oomlik wanneer hy iemand ontmoet het. Die oomlik wanneer hy persoonlijk thuis daar vlam gevat het. Daar een nieuwe begin is. Een nieuwe begin met God. Een nieuwe begin met mense. Een nieuwe begin met ek gaan die leven wat vir my oor is, gaan ek die moors nie elke dag, elke oomlik gaan tel dat daar een nieuwe begin is. Nieuwe leven, letterlijk. Wat gebeur nou? kracht van God is nou in my lewe sigbaar. Dink wat skryf Paulus later, hy sê die selfde kracht wat in die opstanding Christus gewerk het is die kracht van God wat in julle werk wat vir jou die nieuwe lewe na Christus Oh, baby.